let us begin. Let us talk about the, the addition of vectors when they are at right angles. And let's talk about the scale diagram. Scale diagram, which is students ko generally in the ninth class, it's time to get a lot It's not difficult. And uh, there are a lot of past paper questions based on that. We'll do that. Actually, we have here uh, a force which is, for example, 100 Newton. So we are doing here the scale diagram. And we have here a, a force which is, for example, 60 Newtons, right? And there are at right angles. So what they've asked you, they've asked you to represent the resultant of these two vectors. You have to find the resultant of these two vectors. What will you do? First of all, what you'll do is you will choose a scale because you cannot represent 100 Newton right away on a piece of paper. After scale, choose karna padega. You'll choose a scale here. आप इसमें ऐसा scale choose करेंगे जो मतलब आप इसमें करेंगे one centimeter represents what ten newton ऐसा scale choose करना है जो बहुत आराम से आप इसको represent कर सकते हैं so one centimeter represents for example ten newton ठीक है this is the first step that you'll do अच्छा उसके बाद what you'll do is you'll make a line here like this this is a six centimeter line you'll use a ruler and you'd make a straight line like this. Then you will use a protractor since you want to make 90 degree angle. So you exact 90 degree angle, pe kitni line lagayenge? you'll draw a line of 10 centimeters, right? What you'll do is you will draw the line of 10 centimeter using a ruler and a protractor. Uh, and you know that this angle here is 90, right? Achha, ab exactly up this side, pe bhi, uh, 10 centimeters line bana lenge. and you will use a protractor because this vector is parallel to this one. So you'll draw a straight line like this of 10 centimeters. You'll join these two ends. Okay. And you will aap construct a diagonal. A diagonal aap construct karenge from this end to this end, jahan se start kiya tha, yahan pe. and this diagonal will represent the, the resultant, right? So what you'll do is you will use a, a ruler to measure this. And for example, this length come out, comes out to be 11.6 centimeters, right? Ab ye aapke paas jo length hai, ye vector resultant nahi hai. So aap kya karenge? Aap isko multiply karenge with 10 since aapne usko scale choose kiya hua tha, this was the scale so what you'll do is 11.6 into 10 which will give you 116 newtons or if you have to keep the significant figures in the data you'll get two significant figures in the data 121 will be so that way we'll talk about that later on as well so this is your magnitude the magnitude is 116 newtons and they'll also ask you direction. So how will you represent the direction? No, no, no. What you'll do is you will use a protractor to measure this angle. And whatever that value is, Joby Aiga angle after it. Then okay. you measure it, you can check it with the trigonometry that the value of this key. You can write angle there. So Joby up here pass angle aiga, whatever Joby angle up there. So direction is theta degrees, whatever the angle is. To the horizontal, up near horizontal, this are both angle measure. Okay, yeah, up again, you will angle measure. Cut there, you will be angle alpha, for example, up the job measure here. Public sector, the direction is direction of resultant is. Alpha degrees to the vertical. 
कि ये वर्टिकल के साथ है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ ठीक है तो ये आंसर यहां पे आ रहा था इसका 59.1 डिग्रीज अच्छा जी ये क्वेश्चन आया था पास पेपर्स में फ्रॉम मे जून 10 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव अ जर्नी कंसिस्ट ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट द फर्स्ट इज 500 मीटर इन द नॉर्दर्ली डायरेक्शन एंड द सेकंड इज 200 मीटर्स इन द ईस्टर्ली डायरेक्शन in the space below draw a to scale a vector diagram of the two these displacements state the scale of your theek hai aapne apna scale show karna right and what you have to also do is that uh, determine the size and direction of the resultant displacement right ha to aap isko scale ko choose kar lenge uh, 500 meter hai aapke paas to kya karenge 1 cm represents 100 meter ye scale aapko ho jayega right स्केल आप यहाँ पे लिख लें वन सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स या आप यहाँ पे वन इस तरह से भी लिख के लेकिन बेहतर है कि आप लिख दें वन सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स फाइव हंड्रेड मीटर राइट अच्छा साइज होता है उसकी उसका मैग्नीट्यूड तो आप क्या करेंगे आपके पास पहले नॉर्दर्ली डायरेक्शन में ये देखें तो आप फाइव सेंटीमीटर की लाइन ये बना लेंगे अच्छा उसके बाद उसने कहा हुआ है कि टू मीटर इज हेयर इन द ईस्टर्ली डायरेक्शन राइट ठीक है तो रिजल्टेंट क्या आएगा आपके पास द रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी लाइक दिस आप इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट पहले आपने ये शो किया फिर आपने ये शो किया और उसके बाद आपने रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया इसको आप मेजर करें ठीक है उसकी लेंथ मेजर करें जो भी लेंथ आती है उसको लिखें इसकी लेंथ आती है 5.38 ठीक है तो इसकी इसने रेंज दी हुई है 540 फोर्टी प्लस माइनस टेन मतलब जिसके स्टूडेंट का अगर 5.3 आंसर आता है वो भी ठीक है किसी का 5.5 आता है वो भी ठीक है उसको आप 5.4 को मल्टीप्लाई कर दें विद 100 जो आपका आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दें विद 100 एंड यू गेट 540 मीटर एज योर रिजल्ट अब डायरेक्शन वट यू डू इज द डायरेक्शन इज गिवन बाय this right what you have to do is that you have to measure the angle right theek hai aap ya to ye wala angle find kar le theek hai this is north east theek hai aap yahan pe angle find karenge jo bhi aapka aayega ya aap likh denge it is along the horizontal wo bhi theek hai lekin you see that this is north ye aapke paas agar aap yahan pe dekhe to ye north hai ye east hai theek hai is taraf तो आप ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं और आप कहते हैं इट इज नॉर्थ ईस्ट या आप ये वाला एंगल फाइंड करके कहेंगे इट इज अलॉन्ग दॉन्टल तो आप ये वाला एंगल फाइंड कर लें नॉर्थ ईस्ट वाला तो दैट इज ऑल्सो फाइन आप प्रोटेक्टर से ये वाला एंगल अल्फा फाइंड कर लें एंड से दैट दिस एंगल अल्फा इज वट इट इज ये आता है ट्वेंटी डिग्रीज फॉर एग्जाम्पल ठीक है उसने रेंज दी हुई है ट्वेंटी टू प्लस माइनस थ्री की प्लस थ्री प्लस माइनस थ्री की इसका मतलब है आपका एंगल लाई कर सकते हैं बिटवीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी तो आपको रेंज दे देता है ठीक है तो दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो सो द साइज इज फॉर एग्जांपल 540 मीटर्स डायरेक्शन इज फॉर एग्जांपल 23 डिग्रीज ठीक है जी व्हाट अबाउट दिस पार्ट पार्ट बी देखिए उसने कहा अनदर जर्नी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 700 मीटर डिस्क्राइब हाउ इट इज पॉसिबल दैट दिस जर्नी हैज नो रिजल्टेंट डिस्टेंस वो वापस अपनी जगह पे आ गया अगर वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी वो वापस उसी जगह पे आ गया जिससे जहां से उसने स्टार्ट किया था जैसे ये 350 मीटर्स यहां पे गया और 350 मीटर्स यहां पे उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो टोटल डिस्टेंस है 700 मीटर्स टोटल डिस्टेंस क्या है 700 मीटर्स लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो यू विल राइट दैट दैट द ऑब्जेक्ट केम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन 